Bueno, bienvenidos al primer tutorial de cómo arrancar una partida de Dwarf Fortress. Si estáis viendo esto, asumo que estáis interesados en Dwarf Fortress, ¿sabéis lo que es? Si no sabéis lo que es, eh, bastaría con deciros que es un juego, que es un base builder, como podrían ser Rimworld, o como podría ser Oxygen Not Included, o como podría ser... SimCity, aunque tiene algo más de, de simulador, que su interface es abominable, es probablemente de las peores interfaces de usuario que existen, que es muy difícil y que sería el de los pocos base builders roguelike que hay, si ni siquiera existe esa categoría. Entonces, con estas advertencias quería daros un par de ramo truquis para arrancar el juego y para empezar vuestra primera partida en Dwarf Fortress, que suena como una trivialidad y está lejos de serlo. Entonces, el primer ramo truqui, ramo truqui número uno, sería no instalar Dwarf Fortress. Parece una chorrada, pero no es el método más fácil para jugar a Dwarf Fortress. Entonces voy a pasar a, a, pasar a compartir mi maravilloso escritorio. Lo que tenéis que buscar en la internet si queréis jugar al Dwarf Fortress en realidad es el Lazy Newbie Pack. Es gracioso que se llame Lazy Newbie Pack porque no creo que ningún novato de Dwarf Fortress lo utilice. Es más eh, una utilidad que mejora mucho, mejora muchísimo la forma de arrancar el juego, eh, de instalarle mm, skins gráficas y de enchufarle la herramienta Dwarf Hack, que veréis que es muy útil en, en lo que viene siendo todo el juego. Así que mi primer ramo truqui es no instalar Dwarf Fortress, instalar Lazy Newbie Pack. Entonces yo tengo el de Mac, que tiene más o menos esta pinta. Eh, Podéis configurar chorradas. Eh, yo, tengo, yo tengo básicamente con Cla o con Curse Plus, que son los que me gustan a nivel de paquete gráfico. Pero... Básicamente, si lo dejáis por defecto, es lo que más se asemeja a la partida normal que jugaríais y es lo que recomendaría para arrancar. Así que, sin más dilación, arrancamos el juego. Y esto es lo primero que se ve a la hora de arrancar Dwarf Fortress. No, me he saltado la intro, pese a que es muy bonita, la he visto 800 veces y la tengo deshabilitada. Entonces... Aquí hay dos opciones que en la primera partida no veríais, que son Continue Playing y Start Playing. Habitualmente lo que veríais al arrancar un juego nuevo de Dwarf Fortress únicamente sería Create New World y las otras que no voy a leer porque paso. Entonces, lo primero que se tiene que hacer al arrancar Dwarf Fortress es crear un mundo donde jugar las aventuras de los enanos locos. Entonces, al crear el mundo, nos ofrece unos parámetros de configuración. Esto es la advertencia de que es una beta y que es una sema, pero bueno. Y los parámetros de configuración son estos. De nuevo, ramo truqui, recomendación, es arrancar así. El resto lo dejamos por defecto. Esto lo que hace es que la generación del mundo sea más corta. Es decir, si el mundo es más pequeño y la historia es más corta, no nos tiraremos 10 minutejos aquí mirando a una generación procedural del mundo y la historia que bien bien pueden pasar. Es un poco más de... El resto me gusta dejarlos por defecto. Si queréis una partida donde es más habitual encontrarse minerales y cosas valiosas, podéis hacer que el mineral occurrence pase a ser frequent. Um, si queréis que el mundo sea un poco más agresivo, podéis modificar este parámetro menos agresivo al revés. 
Y estos son las mega bestias, que dejadlo a medio porque es divertido. El número de ciudades iniciales y civilizaciones, esto es bastante evidente. Sin más dilación, eh, Y nos empezará a generar el mundo. Entonces, dado esta interface y dado esta dificultad, ¿por qué jugar a este juego? Que, insisto, es una pesadilla. Principal, principalmente porque es divertido. Es decir, si te gusta el rollo base builder, eh, es una experiencia única, es divertido. Las historias que se generan son genuinamente entretenidas. Porque es un desafío y porque si eres un poco ratito como yo, eh, puedes ganar unos puntos en, en raditez. Vale, el, el mundo ya se ha generado. Eh, insisto que los parámetros que hemos configurado han hecho que vaya un poco mejor, un poquito más rápido. Entonces, las opciones que tenemos aquí, veréis que en general la interface se controla a través de, de teclado. Veréis que aquí abajo tenemos tres opciones que son aceptar, abortar y exportar. Vamos a aceptar el mundo. Y mientras se carga, decir que sí es un desafío y, y es divertido y además es, es una experiencia realmente única. Um, Además, va a salir a Steam ahora y, y es posible que su popularidad aumente ligeramente en el futuro cercano. Así que, bueno, pues no digáis que Ramón no os advirtió de, de, de la ola que iba a llegar. Así soy yo. Generoso por naturaleza. Um, ahora entonces, para empezar en este mundo, uh, la opción que aparecerá en una partida nueva será Star Play. Y aquí tenemos el mundo recién creado, los otros se llaman Nuevo Mundo y Región 2, porque soy idiota y los, los renombro así. Eh, el que toca es este. Entonces la opción que vamos a jugar es Dwarf Fortress, que es la opción clásica. Eh, Adventure sería un juego más tipo eh, Skyrim, <risa> con todas las salvedades, contra solo a un personaje que va evolucionando. Y Legends... Eh, Básicamente es un visualizador de toda la información. Insisto que lo que queremos es Dwarf Fortress. Así que le voy a dar. Entonces lo que va a hacer ahora es eh, calcular dos semanas de, de juego. Imagino que para darle un poquito también de, de carácter de viaje. Y nosotros vamos a representar un grupo de enanos que buscan un asentamiento nuevo en el que fundar una, una ciudad, una nueva, una nueva rama de la civilización enana. Entonces, lo primero que vemos aquí, esto que vemos, es el mapa del mundo eh, dividido en un, una región. Como podéis ver, el cursor se mueve tanto a la izquierda como a la derecha. Y aquí a la izquierda mm, vemos una, una sección de, del mundo. Es decir, esto que selecciono... Aquí en el centro podéis ver que es el mar y a la izquierda aparece pues, todo océano, mientras que me, si me acerco a la costa veréis que hay partes de océano que son estas de aquí y hay partes de tierra que son estas de aquí. Y aquí hay un río. Um, insisto que la interfaz es, gráfica es, es la que es. Yo me he acostumbrado a leerlo, es un poco como Matrix, cuando te acostumbras... Um, ves un poquito el mundo como pretenden enseñártelo. Entonces, la herramienta que vamos a, a utilizar para, para buscar un lugar donde encontrar la fortaleza es eh, la F. Como veis, abajo está el menú Find Desired Location, lo cual nos saca un menú de búsqueda. Recomiendo los siguientes parámetros. Um, Flux Stone Layer, sí. Acuíferos, no. Río, sí. Shallow Metal, Multiple. Y con esto yo creo que podemos tirar. Bueno, de hecho el río es opcional. A mí me gusta porque ofrece posibilidades de pesca. Y es muy fácil sacar comida del río. Así que voy a buscar a ver si hay alguna localización que se adecue a lo que busco. Entonces, como veis, va escaneando el mundo. Idealmente debería encontrar algo. 
Bueno, como veis, aquí en el mapa de la derecha nos señala unas cruces verdes. Eso significa que ha encontrado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ubicaciones. Entonces, eh, en el menú de abajo veis que es para mirar los resultados. Sí, hay que saber inglés además. Um, ah, vale. Bueno, aquí teníamos otra que está justo en nuestro cursor. Um, como veis, cuando llego aquí, en la parte derecha total, donde hay las letras, me describe cómo es la región que, que tenemos. Entonces veis que ahora mismo no hay árboles en esta región. Sin embargo, como veis abajo, en el menú hay varios biomas en ello. Entonces vemos que si hacemos F1, el primer bioma es una montaña sin nada de árboles. El F2 ocupa esa región, que es un bosque. Y F3 es esa pequeña región de la esquinita, como veis arriba a la izquierda, que sería un, una especie de pantano con aguas, eh, aguas dulces. Um, no me acaba de convencer, voy a mirar las otras localizaciones a ver cómo son. Um, y aquí vemos esta, que tampoco tiene árboles. Me interesa que, nos interesa que haya árboles porque... Eh, es mucho más cómodo tener árboles en la primera localización ya que eh, hace la construcción de materiales de madera mucho más fácil. No hay que importar toda esa madera. Así que vamos a intentar buscar un lugar con árboles. Y este parece un buen candidato. Eh, como veis arriba a la derecha eh, hay muchos árboles. Eh, es una... Los alrededores eh, es una, la naturaleza. Es, parece bastante normal. Entonces, en los diferentes menús voy a apretar tabulador para ver las diferentes opciones de información. Como veis, los vecinos son enanos, goblins, eh, con los que estamos en guerra, elfos humanos y una torre. Entonces, eh, no interesa tener una torre en vuestra primera partida, porque la torre es un lugar de nigromantes. Y los no muertos son unos hijos de puta de mucho cuidado. Um, así que recomendaría que vuestra primera partida, a no ser que queráis que sea muy breve, <risa> no vayáis a un lugar con una torre. Entonces vamos a volver al primer lugar y vamos a buscar otro, otra ubicación. Vamos a intentar con esta. Y aquí veis que bueno, hay menos árboles, hay una escasez de árboles, pero así hay un río. Es una especie de desierto desierto con cactuses imagino que será pero creo que nos podremos apañar creo que nos podremos apañar de nuevo miramos los vecinos y vemos que hay enanos humanos y goblins bueno pues eh, creo que va a ser una primera ubicación interesante así que vamos a apretar la E para embarcar entonces aquí eh, y esto es toda una ciencia en la que no voy a entrar Habitualmente yo optaría por la opción de prepararse para la, el viaje de forma meticulosa, pero vamos a ir con el, el setup por defecto porque es perfectamente válido. Así que, para adelante. Y ahora nos aparecerá la primera pantalla, después de toda esta pequeña odisea, nos aparecerá la primera pantalla de la interface del juego en sí de Dwarf Fortress. Y aquí nos dicen, habéis llegado después de un viaje desde, vuestro montaña, desde vuestro hogar en las montañas a las prohibidas eh, estepas más allá. Vuestro caminar duro ha finalizado por fin. Eh, bla, 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 bla. Un nuevo capítulo empieza para la historia de Nana en este lugar. Onolf Kifield. Es el nombre de nuestra fortaleza. Strike the Earth. Estupendo, para adelante. Y esta es la interfaz del juego. Entonces, primero de todo, Space, pausa. Aquí empezaría eh, el diseño y construcción de vuestra fortaleza. Eh, la parte izquierda es eh, una vista cenital del mundo. Con los cursores podéis moverla un poquito. A la derecha, en el centro... El menú de opciones, el menú en sí de, de, de designar actividades. Y a la derecha un minimapa general de la zona. 
Entonces, para cambiar esta configuración con el tabulador, vamos a ocultar el minimapa porque me importa una puta mierda. Y con esto, vamos a dejarlo aquí. Así se arranca una primera partida. Y a partir de aquí, diseño de la fortaleza y supervivencia. Espero que esto ha sido un poco clarificador para arrancar una partida. Y ya me diréis si bien o si mal. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Detened!